یه سایتی هست به نام ریورسو کنجیگیتر کنجیگیتر یکم سخته گفتنش بر خود منم کنجیگیتر این سایت ریورسو کنجیگیشن یا کنجیگیتر هر چی بخوای راجع به اون فعل میده زبان انگلیسی رو انتخاب کنید اینجا همینجا مثلا فعل کام ببین همه چیز در مورد کام به شما اینجا گفته میشه از نظر تمام گرامری که مربوط فعل کام هست و خیلی خیلی خلاصه کمک کنید الان چیزی که من میخوام پس پارتیسپل شه که میشه کام درست خب حالا من یک شعر براتون انتخاب کردم از خانم گوگوش میخوام اینو ترجمه کنم یه دیکشنری فعال میکنم و این هم شعر حالا ببینید این شعر یه مقدار از انگلیسی ساده است ولی تصمیماتی که شما باید بگیرید برای بعضی کلمات خیلی خیلی هیجان انگیزه و از دانش زبانتون میبره بالا در واقع اینکه مغز شما عادت کنه اون چیزی که میخواد از درونتون بیرون بیاد براش یه معادلی پیدا کنید که معنی داشته باشه و میک سنس کنه در زبان انگلیسی اصطلاحا معنی داشته باشه یعنی چیز چرت و پرت نباشه این تصمیم گیری هم شیرینه هم آموزنده است هم یک تجربه جدیده برای اینکه پاتون بزنید در عرصه انگلیسی پس ما مثل اون قصه قدیمی یک شعر دیگر هم این کار کردیم میخوایم یه شعر رو با هم انگلیسی کنیم خیلی حس خوبی بهتون درست میده وقتی موفق شد شعر رو یه مقدارش گوش کنیم ادا اتفارا رو درون رو شعری فعال بیا ببینید میخوایم تصمیم بگیریم دیگه این دو خط اولش خیلی سخته بعدش دیگه ساده میشه من آمده ام وای وای یعنی چی یعنی خاک بر سرم بدبخ شدم مثلا کسی میمیره خانوادهش میگن ای وای ای وای سوال اینه آیا این اون وایه یعنی آیا خاننده با این قیافه شادش داره میگه وای بدبخ شدم من آمدم بدبخ شدم نه این وای وای نای حیجانه پس ما باید در ترجمه وای وای رو بریم سمت حیجان که حالا با این روی کرده که میگم خوب میشه من آمده ام که حال کامله پرزون پرفیکته یعنی من همین الان آمده هم. داشتم می آمدم الان آمده هم. درسش رو دادیم در یونیت های گذشته خب فائل به اضافه هب یا هست که برای آی هب میاد و بعد پس پارتیسیپل فعل آمدن یعنی کام که این سایت برای اینجا میده خب آی هب کام خب این وای وای شو چگار کنیم همون رو می نوزیم وای وای مونتا برای اینکه شنونده یا خاننده بفهمه منظور شما چیه جلوش میرسیم اگزایتد بیا اگزایتینگ بهتره اگزایت اگزایتینگ یعنی هیجان زده شدن برای اینکه خاننده بفهمه که منظور شما نوعی هیجان زدگی است جلوی وای وای اینو بنویسید وگرنه میتونید بنویسید سدنس غم انگری عصبانی و بعد دوباره من آمده هم همیشه آی رو با حروف بزرگ بعد بنویسید آی هم کام خب 
خب عشق فریاد کند یعنی چی عشق فریاد کند یعنی عشق همه جا رو بگیره عشق تمام وجود من رو بگیره من اومدم که عاشق بشم من اومدم که عاشق کنم ما میخواییم که من عشق عشق مثلا فراگیر بشه رو ترجمه کنیم خب چیکار کنیم بذارین من از اینجا یک مسیجی بدم خب عشق فریاد کند بیاییم فریاد کند رو اگه بخوایم ترجمه لغت به لغت کنیم که خاننده نمیفهمه عشق که فریاد نمیزنه بیاییم به جای فریاد کند بگیم عشق همه جا رو بگیره خب عشق همه جا رو میگیره عشق فریاد کند I have come to love cover the love cover می تا عشق منو کاور کنه بپوشونه The love cover me خب ببینیم درست نوشتیم از گوگل کمکی هم بگیم To love cover me حالا تو باید انگلیسیش کنیم To love cover me عاشق من باش <تصفيق> قلطه To love cover me تا عشق منو بپوشونه یه خود بهتر از عشق فریاد کنه میتونیم من بگیم To love فریاد کنه To love scream and cover me هم روی کرد شاعرانش رو حفظ کرده scream یعنی فریاد ببینید scream یعنی فریاد تا لاو فریاد بزنه و منو بپوشونه حالا خاننده میفهمه که یه شعر یک دو تو داری از یک نو قصه مثبت حرف میزنی من آمدم که ناز بنیاد کنم I have come to این چی ناز بنیاد کنند واقعا یعنی چی و در فارسی یعنی چی خب بنیاد کردن یعنی برپا کردن ناز یعنی چی خدایش من تو فارسیش هم موندم ناز بنیاد کند شاید یعنی این که من آمدم که عطر زنونم نه پس پس تا زیبایی همه جا رو بگیره میخواستم بگم زیبایی زنانه میخواستم بگم بوی زن حس زنانه همین رو تجربه I have come I have come to establish establish any bunyan I have come to establish yeah now I have come to expand to go starish with that maybe better I have come to build a bridge Uh, maybe not. 
استبلیش یه خورده بره به سمت استبلیش استبلیش میشه یه ها کام تو استبلیش نازو چی ترجمه کنیم خدای من نازو میتونیم او نه دلبری دلبری نه 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 اینا استیبلیش ببین نازو چی ترجمه میکنم مای هارت فیلینگ ببین دقیقا این همون تصمیم سختیه که من مترجم دارم میگیرم البته من دارم بر اساس دانش این سی و چندی یونیت میرم شد من اومدم تا استبلیش کنم بنا کنم احساس قلبم رو خب خاننده میفهمه منظورت ناز بنیاد کنم بعدش میگه I have come خب بعد نبود ها ای دلبر من الهی ست سال شد خب دلبر میتونیم سادش کنیم بگیم او oh my love الهی ست سال شد I hope you get hundred years life set sal zindagi begiri you get life dar pahlu ma nishaste hamsaye shavi khob ino ne nemituni bebin hamsaye yani neighbor yani kasi ke khone be khone ba shomas خواننده با یه توضیحاتی از شما میفهمه منظورت چیه مثلا تو نمیتونی در انگلیسی بگی تو مثل یه همسایه گرم برای من میمونی در پهلوی ما نشسته همسایه شدی اینو میتونیم اینجوری ترجمه کنیم You be with me for ever Forever, I'm never going. You be with me, like a permanent, permanent like a lovely neighbor. Let's say you have so you to stay steady. خب اوه اوه اوه. همسایه شبیه که دست ما سایه کنی یا خدا این یعنی چی یعنی با من بمونی که سایت همیشه کنار من باشه بازم با من باشی همیشه خب اینو میتونیم جالبش کنیم دوباره میگیم یو بی A lovely. Maybe the man is the neighbor. Two. You be a lovely neighbor. به تمام اینا نوع این آرزو هم داره من یه I hope به همش از I hope you be with me like a lovely neighbor بازم اینجا نمیرسونه ببین در پهلوی ما نشسته همسای شبی این میگه تو بمون پیش من مثل یک همسای دوست داشته در حالی که این نمیگه تو بمون به امیدوارم بیای پس من بی رو بر میدارم فعله برو میگم You Stay with me تو بمونی با من 
این بیشتر میرسونه چون اینجا نمیگه با من بمون با من پهلوی من بشین تا همسایم بشین رو نمیگه در این نوعی خواهش برای موندن هم هست در پهلوی ما نشسته با ما بمونی بس میگم I hope you stay with me like a lovely neighbor and you باز دوباره باز دوباره میگم I hope you stay like a lovely like a lovely neighbor to become mine become یعنی شده I hope you stay like a lovely neighbor امیدوارم بمونی مثل یک همسایه دوست داشتنی to become mine تا بشی مال من مثل این همسایه جایی که دست ما سایه کنی خب من اینجا سایه حرفی نزدم چون اصلا تغییرش دادم بخواد اینکه منظور از دست ما سایه کنی اینه که تو مال من بشی میتونیم هم تعبیر شاعرانه دیگه بسازیم که توش سایه باشه مثلا بگم I hope you stay like a lovely neighbor to to be mine right, that's right. to be mine like my shadow to, to be mine to be mine I hope you stay like a lovely neighbor. I'm bosom become to become mine, to be a man. Like my shadow, Mr. Sayam. I got you naming him, Mr. Sayam, Miss Mara. Man's wish has Kedastemo Sayakoni any Hameja Boman Bushi. Hoping I'm having it to become man like my shadow, shadow Hamisha Bodam. شاید که نصیب من بیچاره شوی خب بگیم شاید یعنی میبی میبی نه اینجا باید بگیم ویش آرزومه I wish ویش توش این رو شاید هم هست I wish you become my من بیچاره چی میشه من بیچاره میشه من بیچاره میشه چی پر می ببینم میتونم بیارم ای بیشی بیکم گیر کردی ما خیلی سخته تو برای من بیچاره چه کردی؟ بریم چیش میشه من بیچاره من بیچاره آخه نداریم من بیچاره قضا ندارم من بیچاره نداریم خب اینجوریش میکنیم I wish you become mine as as I need you. من میخوامت. میبینید که در یک ترجمه با دامنه لغاتی که میشه از خودمون داشته باشیم از بیکشنری بگیریم کمک بگیریم میتونیم ترجمه کنیم و میتونیم حرف بزنیم البته حرف های سختیه ولی بالاخره که شما خواستی یه جایی گیر کردی به یکی بگی که شاید که مثلا این ماشین برای من بیچاره بشه چی میخوایی بگی؟ I wish this car become mine as I, am, as I need it, I need it. ببین همین حس رو میده اوکی okay, این یه مثالی بود البته خیلی سخته چون من سعی کردم با حال ساده 
با حال کامل با دامنه لغت کم و خیلی ابتدایی بدون لحاظ کردن چون نام اسلنگ یا همون در واقع اصطلاحات بدون اونها تجربه کنم یه تجربه بود میریم میگیم که 